Merhaba, e, omuz artroskopisi e, son yıllarda oldukça popüler olan ve e, omuz problemlerinde çok sıklıkla kullandığımız bir tedavi aracı. Omuz artroskopisinde e, arkadan, önden ve yandan açacağımız deliklerle omuz ekleminin içerisine veya omuz ekleminin üst kısmına yani kürek kemiği ile omuz kemiği e, arasındaki bölüme de ulaşmamız mümkün. Bu arada özellikle buraya yapışan kasların e, yapısını gözlemlemiz, yırtıklarında bunları kapalı yöntemlerle hem de e, çok e, açık e, yöntemlere oranla çok daha etkin ve çok daha kaliteli bir tedavi yapmamız mümkün olabilmektedir. Bununla beraber özellikle bu kas yapılarını e, uzandıkları e, uç kısımlara kadar gözlemleyip özellikle bu kas yapılarındaki problemleri ve bu problemlerin sonrasında, tamir sonrasında bizim tedavimizi engellememesi amacıyla da aynı anda ortobiyoloji tedavileri kas içerisine uygulamamız mümkün olabilmektedir. Omuz artroskopisi ile aynı anda kemiklerle olan bir takım sıkıntıları, kasları olan basıları, sıkışmaları da yine çözmemiz ve buraları tıraşlamamız, temizlememiz mümkün. Bunların değişik taraflardaki sıkışmaları, bizim akromiyo, e, klavikler eklemdeki, e, subakromiyal dediğimiz akromiyonun altındaki kısmı veya subkarakoid dediğimiz karakoid kemiğin altındaki kısmı, yani, yani kürek kemiğimizde, omuz kemiğimizde veya köprücük kemiğimizde olan çıkıntıları ve bunlardaki bir takım problemleri de e, aynı anda biz kemikleri tedavi ederek omuz artroskopisiyle tedavi etmemiz mümkün. Bütün bunların dışında eklem içerisine girdiğimizde labum dediğimiz kalçada da mevcut olan dizdeki menüsküse benzer ama burada omuz ekleminin sağlamlığını oluşturan omuz çıkıklarında yırtıklarını gördüğümüz tekrarlayan omuz çıkıklarında e, bazen bu yapının e, bütünlüğünün bozulduğu olgularda da özellikle omuz artroskopisiyle bu yapıların te, e, tamir edilmesi ve bu yapıların bağlandığı biceps dediğimiz tendonumuzun da tamir edilmesi mümkün olabilmektedir. Aslında omuz ekleminde e, rotator manşet dediğimiz omuz e, ekleminin humerus dediğimiz e, üst kol kemiğinin e, üst kısmını örten kaslarımızı e, iyi bilmek gerekir. İşte bu kasların sadece birinde değil bazen Bazen tamamında, bazen ikisinde, bazen üçünde yırtıklar olabilir. İşte bu kasların e, yönelimleri de diğerle, diğerleri gibi değildir. Her biri farklı yönelim sergilerler. Farklı yerlere yapışırlar. İşte bunları da mutlaka bilmemiz gerekir. Bazen de bu kaslarda tam yırtık olmazsa yarım yırtık olur. Bunlar fizik tedavi ile tedavi edilirler. Ve fizik tedavi ile tedavi edilmelerine rağmen başarılı sonuç alınmaz. E, o zaman da cerrahi tedavileri işte artroskopik olarak... E, uyguladığımız yöntemler tedavi edilebilmektedir. Bunun dışında omuz artroskopisi ile özellikle omuz çevresindeki birçok probleme gerek kemik probleme gerekse yumuşak doku probleme müdahale etmemiz, tedavi etmemiz ve e, hastaların günlük hayat aktivitelerine hep bahsediyoruz. Hare, hayat harekettir, hareket hayattır. Bunlara dönmesi mümkün olur. O yüzden de e, omuz problemlerinde eğer fizik tedaviyle veya diğer tedavilerle sonuç alınamamışsa veya doğrudan doktorunuz size omuz artroskopisi gerekir demişse e, ve bu tanı konmuşsa işte o zaman omuz artroskopisi tedavi size ciddi anlamda başarı getirecektir.